Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala ashrafi rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi al-faizina Biridallahu amma ba'du Assalatu wassalamu alaik Ya sayyidana Ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Assalatu wassalamu alaik Ya sayyidana يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلة حيلتنا أعثنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أكرم الثقلين يا كنز البراء جدلي بجودك ورضني برضاك يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بهماك يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم مولاي صلب على حبيبك خير الخلق كلهم رحم الله ما يا الملك الجبار يا الله من دفضل قنده رحمة للعالمين أشرف الخلق أبابا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل شرفون نحن برتا برتا سؤال هين على كوند إن نبره نجعل لهم نجعل لدرسنا هين على لهم إيه مهتا يا مجلس لتي بدر غيوم نمرا سمرن بنغلو ماي استابن بنغلو ماي أهل سنة يدا علماء سادا توكل سانغر نعكر ولو بدر Ada sahaja itu sahaja itu itu dua agun itu kita perhati logam membantu mula mukmin ini engkau mukmin atau kalau pertengahan mai ini ada yang tipat tu ber. Semua titik itu engkau jangal ku mawar ku mupa apa sahaja itu nama Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal ku untuk maapa kan am Rahman. Awer ada yang jangal ada yang kari engkau lalu pama kan am Allah. Besam engkau turk kan am Allah. Budi mutal lalu na selamat tu nalgan am Allah. Mahara gama ya cancer budi berta. Yatrayo algal asadu ayanyan inna ganditun. Yatrayo algal dewanggal sugup padanum. Dewagi galai bandha pata algalai yuk kayu udah tiitun. Muru ban algal kum ninda happy bena kondo shifa nalganam brahmane. Afiyat nalganam Allah. Operation paranya beriku operation illa ada. Awayewanggal murikyan paranya beriku murcuma ata ada ninda happy bena kondo shifa nalganam brahmane. Kadanggal kondo buti mutun na berind. Semua kerang kalum ni buat itu dengan Allah. Ahak kalau orang yang kalau lelaki ada yang mau tak kalau Allah, rezeki kalau kalau Robbe, izzat tu tak kerja kalau Allah, orang ada mumbil orang yang kalau wasala kalau Allah, yang kalau sastruk kalau mumbil aiba kalau Robbe, ada yang kalau kayu berjaya alam, Robba guna ni yang kalau kayu berjaya Allah. Fatah ya bivan ne pida. سيد عبد القادر كن يتنقل لكم شيخنا تاج العلماء نور العلماء ملحد آري يرتو متو ماي نجعل لدنا من مرني تندو درجة ويرتنا من الله قبرنا صندوشة لك نم ربه نجعل يوم أبره يوم سجل سنه هيجل يوم نند مهان ما رجبار السورقة تلر ميشوتي تر نم رحمان هذا نير يا شركة برم بتنقل بابا لكم ملا سادة توكل Alami tak kafir ulu pada illah, pandita mahatukal. Orang macam ini ada halus sunnah di bawah jamaah ini. Karena apa mereka? Nada kalai, ini kerlin da kasih nangal ayam, muta eli mukalai cerupakare, mana sahodari sahodari mana? 
ഇനി പ്രസംഗിച്ചാൽ നീണ്ടുപോകും അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല നല്ല പ്രസംഗം ഇവിടെ നടന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തക്കാഫി കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി കൂടുതലായി സംസാരിക്കാതെ ഇപ്പോൾ അലഹമില്ല നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ ആണെങ്കിലും ഇത് മഴക്കാലാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് കുറേ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്ത് മഴ കുറവാണെങ്കിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം മഴ നന്നായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് അടുത്ത സ്വലാത്തിന് വരാം ഇന്ന് പ്രയാസമുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരുണ്ട് ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു കുടുംബം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത് തങ്ങളെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇന്ന് മൂന്നാക്കിൽ സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മടങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരം മുതലുള്ള ആളുകൾ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ കൊടകുകാരുണ്ട് അവർ ഇന്ന് രാവിലെ എത്തിയിട്ട് ഇന്ന് ഈ മജിലിസിൽ എത്തിയവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ എത്രയോ രോഗികൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടാൻ ഈ മഹത്തായ മജിലിസിനെ ആശ്രയിച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്തുന്ന ആരും ഞമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നതല്ല ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് ആ തങ്ങളെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് പരിഹാരം ലഭിക്കും എന്ന വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ എത്തിപ്പെടുന്ന സകല വിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളെയും നീ കബൂലാക്കി സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ അൽമില്ലാത്ത ആളുകളാ ഈമാനും അമലും തക്കവയും വറയും എല്ലാം കുറഞ്ഞവരാ റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കിയാലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഒരാൾ കുറേ പുകഴ്ത്തിയത് കൊണ്ട് നേടാനൊന്നുമില്ല ഒരാൾ കുറേ ഇകഴ്ത്തിയത് കൊണ്ട് നിസാരപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല അറഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പൊടുത്ത ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചാലും ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ പൊടുത്തം കിട്ടിയാൽ അലഹമില്ല സന്തോഷമാണ് ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ആ നിലക്കുള്ള മൊഹബ്ബിങ്ങളായി മിസ്കിന്മാരായ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ തക്വനെ സംബന്ധിച്ച ഇവിടെ കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ റമദാനു ഷരീഫിന് ശേഷമുള്ള ഇപ്രാവശ്യത്തെ മൂന്നാക്കലിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സ്വലാത്തു മജിലിസാണ് ഈ മജിലിസ് തക്വക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിന് പ്രത്യേകമാക്കി ഫലതാക്കിയ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച് അതെല്ലാം പൂർത്തിയായി ചൊവ്വാൽ പൂർത്തിയാകാനായി ഇന്ന് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ വന്ന് വളവട്ടൂരിലൊരു പരിപാടിക്ക് അതെങ്ങനെയൊക്കെയോ മുടക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അവർ അത് സമ്മതിക്കാതെ എത്ര വൈകിയാലും എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ അവിടെ എത്തി വളവട്ടൂരിൽ മഹാനരായ ഷെയ്ഖുന സി എം വലിയുള്ളാഹി ഖുദ്ദസുല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് അവിടുത്തെ ആണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ആ മഹാനുഭാവൻ്റെ മൊഹബീങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ഉറൂസ് ആണ്ട് നടത്തുന്ന അവിടുത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സമയം കൂടിയാണ് ഈ മജിലിസിലും മഹാനവറുകൾ പ്രത്യേകമായി അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനറിഞ്ഞ് ജീവിതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിൽ സമർപ്പിച്ച ഒരു മഹാനായ വലിയ അള്ളാഹുവെ അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദുന്യാവും ആഹ്റവും സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ അങ്ങനെ വലിയ ഷറഫുള്ള ഈ സമയം നാം ചിന്തിക്കണം നാം ചെയ്തു കൂട്ടിയ അബാദത്തുകൾ മുഴുവനും ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമുക്ക് അത് പൊളിഞ്ഞു പോകും അത് നിഷ്ഫലമായി പോകും അമല് ഇല്ലാണ്ടായി പോകും അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വലിയ തെറ്റാണ് അഴിബത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഗൗരവം പറയാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ റമദാനിലെ സ്വലാത്തിലും വളരെ ശക്തമായിട്ട് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഇതന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വിഷയം 
മനുഷ്യനിൽ എപ്പോഴും നിലനിന്ന് എപ്പോഴും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുറിയാതെ ഒരു മനുഷ്യനിൽ എപ്പോഴും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും അതിങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചോളും എത്ര അമൽ ചെയ്ത ആളാണെങ്കിലും എത്ര അമൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വാക്ക് സംസാരം നാം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ സ്വാലഹ്യങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ മുൻകാല മഹാന്മാരുടെ താരീഖുകൾ നമുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റിയാൽ സ്വലഹ്യങ്ങൾ മഹാന്മാരൊക്കെ സംസാരം ചുരുക്കിയവരായിരുന്നു വളരെ അത്യാവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട കലാമുകൾ അവരെ നാവിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും അല്ലാണ്ട് ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുന്ന കബറിൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറയാതെ അവർ വളരെ അത്യധികം സൂക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവിന് നാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ വലിയ അപകടകരമാണ് നമ്മുടെ കാര്യം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മൈ അൽമൻലി മാ ബൈന ലഹ്യൈഹി വമാ ബൈന രിജിലൈഹി അൽമനു ലഹുൽ ജന്ന നാവ് കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷന് ധൈര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണിന് ധൈര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ എങ്കിൽ അൽമനു ലഹുൽ ജന്ന സ്വർഗം കൊണ്ട് തങ്ങൾ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തങ്ങളുടെ ആ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ അവിടെ നിന്ന് സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന സ്വർഗീയ വിഭാഗത്തിൽ നാം പെടാൻ വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്ക് നീ കള്ളം പറയണ്ട അഴിപത്ത് പറയണ്ട ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കണ്ട ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കണ്ട അഹലുസുന്നയുടെ ഒരൊറ്റ ആലിമീങ്ങളെയും ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചും തിരിക്കാതെയും പറയണ്ട ഇന്നമായാഹമിൻ അബാദിഹിൽ നിശ്ചയം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുന്നവർ ആലിമീങ്ങളാണ് ആ ആലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിവരമില്ലാത്ത നീ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ അത് നിന്റെ ആഹരത്തിനെ ബാധിക്കും ആലിമീങ്ങൾ അവരെ ആഹരം രക്ഷപ്പെടാൻ അവര് വഴി കണ്ടെത്തിയ മഹാന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ആലിമീങ്ങളെയും ചീത്ത പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആഹരം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഇന്ന് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഉൾപ്പെടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ ദുരുപയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ അലമ എന്ന കുതിര കയറുന്ന സാധാത്തുക്കളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ ഇന്ന് വ്യാപകമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ സാധാത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ ഇവൻ പാതിരാത്രി പോലും ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്സപ്പിൽ തിരക്കിട്ട ചർച്ചയാണ് ആലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സാധാത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് കുറവ് എന്താണ് പരിഹസിക്കാൻ എന്താണ് നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ എന്താണ് ചീത്ത പറയാൻ എന്താണ് കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് ആരോപണങ്ങൾ എന്താണ് കുപ്രചരണങ്ങൾ നടത്താൻ എന്ന നിലക്ക് മഴസൂമീങ്ങളായ അമ്പിയാക്കൾ മഹ്ഫൂദീങ്ങളായ ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹു പ്രത്യേകം കാവൽ നൽകിയ മഹാന്മാർ അവരല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായ ആളുകളിൽ എന്ത് കുറവുണ്ട് എന്ത് കുറ്റമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ അത് അന്വേഷിക്കാൻ നടന്നാൽ അത് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹികളുടെ സ്വഭാവമല്ലെന്നും അതൊക്കെ ആഹ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തയില്ലാത്ത പ്രാണിയായ ഈച്ചയെ പിന്തുടർന്ന് ആ സ്വഭാവം അനുഗമിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അത്തരക്കാരെന്നും മഹാന്മാരായ സൂഫിയാക്കൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അഴിമത്ത് പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ കുറവാക്കി പറയാൻ പറ്റും മനുഷ്യനല്ലേ കുറവില്ലാത്തവരുണ്ടോ ഏ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യന്മാരിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു അഫുവാണ് അള്ളാഹു ഒഫൂറാണ് ഒഫാറാണ് ആ റഹ്മാനായ റബ്ബ് അടിമകൾക്ക് ധാരാളം പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന റബ്ബ അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒരു അടിമ അള്ളാഹുവിൽ തൗബയുടെ ഷർത്ത് പ്രകാരം ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയാൽ റബ്ബ് അവനെ കൈവിടൂ ഇന്ന ഹൂഖാന ഒഫാറ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ നീ മറ്റൊരാളെ കുറ്റം പറയും 
فتش عيوبك قبل العيب عيرك من قل لي من الناس من عيب له سلما നീ നിന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് പത്തിശ അയൂബക്ക നിന്റെ പോരായ്മകൾ ന്യൂനതകൾ അയബുകൾ നീ പരിശോധിക്കും കബുലൽ അയബി ഒയറക്ക നീ അല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരുടെ ന്യൂനത കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ ഭാര്യമക്കളെ ജീവിതത്തിൽ നീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം പോരായ്മയുണ്ട് എന്ന് നീ കണ്ടെത്ത് എന്നിട്ട് അത് തിരുത്താൻ നോക്ക് അതിനുശേഷം മതി മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റവും കുറവും പാടാൻ മഹാന്മാര് പറയാണ് ഒരു കുറവില്ലാത്ത ഒരാളെ നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തയുള്ള ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിശ്വാസി വിശ്വാസിനികൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരാളെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാളെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് വേണ്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട ഏതൊരാൾക്ക് എന്തൊരു പ്രയാസമെത്തി ആ പ്രയാസത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ സന്തോഷിച്ചാൽ ഈ പ്രയാസത്തിനേക്കാളും വലിയ പ്രയാസം അവനിൽ വരുത്തി അതിന്റെ ദുരന്തം അവൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് അവൻ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് നീങ്ങൂ എന്ന് മഹാന്മാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പ്രയാസമെത്തുമ്പോ സന്തോഷിക്ക അത് മൂമിന്റെ സ്വഭാവല്ല അത് മുനാഫിഖിന്റെ സ്വഭാവ അതിന്റെ പേരാണ് ഹസദ് അസൂയ ഈയാക്കും വൽഹസദ നിങ്ങൾ അസൂയയെ സൂക്ഷിക്കുക ഒരാളുടെ ഉയർച്ചയിൽ അസൂയപ്പെടുക ഒരാളുടെ നേമത്തിൽ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന നേമത്ത് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന തോഫിയത്ത് അതൊന്ന് തകർന്നു കിട്ടണം അതൊന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കിട്ടണം എന്ന നിലയ്ക്ക് റിഫ്അത്തിലുള്ള ഹസത് നേമത്തിലുള്ള ഹസത് പല നിലക്കും ഹസത് ഉണ്ട് ഒലമ അതിന്റെ ഉയർച്ചയിൽ ഹസത് ഉള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല നിലക്കും ഹസത് ഈ ഹസത് വന്നാൽ എന്താണെന്നറിയോ കത്തുന്ന തീയിൽ വിറക് വെച്ചു കൊടുത്താൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ വിറക് വെണ്ണീറായി തീരും കരിഞ്ഞു പോകും അതിനേക്കാളും വളരെ ശക്തമാണ് ഒരാൾ ധാരാളം സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു പക്ഷെ അവനിൽ അസൂയുണ്ട് എങ്കിൽ അവന്റെ സർവ സൽപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വാബുകളും ഈ അസൂയ കാരണം നിഷ്ഫലമായി പോകുകയാണ് നഷ്ടപ്പെടുക അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഖുർആാനോദ് വിഖർ ചൊല്ല നിസ്കരിക്ക സുനത്ത് നിസ്കരിക്ക ലുഹാൻ നിസ്കരിക്ക റവാത്തിബ് സുന്നത്ത് ഉൾപ്പെടെ ഹജ്ജ് ഉൾപ്പെടെ സുനത്ത് നോമ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഉമ്ര ഉൾപ്പെടെ ഹജ്ജ് ഉൾപ്പെടെ ഹൈറാത്തുകളെല്ലാം ചെയ്യ നമ്മൾ ഹസതുള്ള ആളുകളാകുക അമൽ മുഴുവനും ഇല്ലാണ്ടായി പോവുക പോകുന്ന സമയം കൈമലർത്തുമ്പോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഹറാബാകുന്ന മുഫ്ലിസാകുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് പറ്റിയാൽ നമ്മുടെ അമാലുകളെ കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചോ മുസ്ലിമെ ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെയും വേദനയിൽ അവരെ പ്രയാസത്തിൽ നാം സന്തോഷിക്കരുത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ഒരു ആലിമിനെയും ചീത്ത പറയരുത് ഒരു തങ്ങന്മാരെയും നിസാരപ്പെടുത്തരുത് നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ഇപ്പൊ തീവ്രവാദത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിനെ ഇകഴ്ത്താൻ വേണ്ടി പലവരും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ വളരെ ശക്തമായി എന്റെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാകുന്ന ഇന്ന ദീന അഹ്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം ആ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട മുസ്ലിം അവന് തീവ്രവാദം അന്യമാണ് ഭീകരവാദം ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമാണ് വർഗീയത ഇസ്ലാമിലില്ല ഇസ്ലാം ശാന്തിയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ മതമാണ് ആ ആഹ്വാനമാണ് ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഈ ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് തങ്ങൾ നൽകിയ പ്രഖ്യാപനം അതാണ് അവിടെ നിന്ന് നൽകിയ സന്ദേശം അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പറയിപ്പിക്കാൻ ഖുർആാനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഖുർആാന്റെ ആഴത്തുകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വളച്ചൊടിച്ച് തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഭീകരവാദത്തിന്റെ നാടിന്റെ സമാധാനം കെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇസ്ലാമിനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയും അക്രമവുമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ നാടിന്റെ ഐക്യം തകർക്കാതെ പരസ്പര സാഹോദര്യത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്നേഹം നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് 
നാം നയിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മതയിലുള്ള ജീവിതം നയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യാത്ര പോകുന്ന ശ്വാസമടങ്ങിയിട്ടുള്ള അന്ത്യയാത്ര സന്തോഷകരമായ നിലക്ക് നമുക്ക് പിരിഞ്ഞ് കബറിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റും അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ കളവും ഐബത്തും നമീമത്തും ഫിത്തനയും ഫസാദുമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് കള്ളിന്റെ കഞ്ചാവിന്റെ ഹാൻസിന്റെ പൻപരാഗിന്റെ ഇന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു വളരെ മോശപ്പെട്ട നിലക്ക് ഞാൻ ആളെ പേര് പറയുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പേര് പറഞ്ഞാലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയാണ് വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ബായാറിലും എന്റെ അടുത്ത് എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് പറയലുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ വിഷയം പറയാൻ പറ്റും എത്രയോ കള്ളുകുടിയന്മാർ എത്രയോ തോന്നിവാസങ്ങളിൽ ഹാൻസുമായി പാൻപരാഗുമായും മധു ചവച്ച് ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷവും ലഹരി മാറ്റിവെക്കാതെ ജീവിച്ച അനാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പതിവാക്കിയ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നിസ്കാരം പോലും നിർവഹിക്കാത്ത പരിശുദ്ധ റമവാനിൽ നോമ്പനുഷ്ഠാനം പോലും നിർവഹിക്കുന്ന അതാ നടത്താതെ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാതെ താന്തോന്നികളായി ജീവിക്കുന്ന നാടിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വൈരം കെടുത്തി ജീവിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദിന് മുഹമ്മദ് റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് കൊണ്ട് ഹിതായത്തിന്റെ വഴി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി മുജാഹിദിലും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയിലും തബ്ലി ജമാഅത്ത് ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സലഫി എന്ന പേരിൽ അങ്ങനെ പുതിയ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് അതാണ് ശരി എന്ന് ധരിച്ചിട്ട് ഖുർആനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഹദീസിനെ വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് അത് ശരിയാണെന്ന നിലത്ത് അബദ്ധത്തിൽ കുടുങ്ങിയ എത്രയോ വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധ സ്വലാത്ത് മജിലിസിന്റെ ഷറഫ് കൊണ്ട് സത്യപ്രസ്ഥാനമാകുന്ന ഹലുസുന്നയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള മോശപ്പെട്ട വഴി നല്ലതല്ലാത്ത റൂട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകളെ നേർവഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സദസ് കൂടിയാണ് ഈ സദസ് ഇത് സാന്ത്വനത്തിന്റെ മജിലിസാണ് ജനങ്ങളുടെ ഹിതായത്തിന്റെ മജിലിസാണ് ആഫിയത്തിന്റെ ശിപയുടെ സലാമത്തിന്റെ മജിലിസാണ് ദുന്യാവും ആഹറവും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മജിലിസാണ് മറ്റൊരു ഭൗതിക ലക്ഷ്യവും നാം മജിലിസുകളെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനറിയാം ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദിന് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ പിടുത്തം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരഞ്ച് പൈസയുടെ കാര്യലാഭവും നമ്മുടെ മജിലിസുകളെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ആ നിലക്ക് മജിലിസുകളെയും ദീനി പ്രവർത്തനയും ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഒരാളും കണ്ടിട്ടുമില്ല നമ്മുടെ സദസ് കൊണ്ട് മജിലിസുകളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളെ കൊണ്ട് ആളുകൾ ഹിതായത്തിന്റെ സത്യപാന്താവിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്കത് ഹൈറുണ്ടെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അറിയിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് ഓർമ്മയിലുണ്ട് പ്രിയ ശിഷ്യരായ മുഹാദങ്ങളോട് യമനിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ താഴത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ വേർപിരിയുന്നതിലുള്ള ദുഃഖം കൽബിൽ തളം കെട്ടിയിട്ട് മുഖത്ത് നിന്ന് വായിച്ചെടുത്ത ശിഷ്യരായ മുഹാദ് തങ്ങളുടെ ഗുരുവര്യരും കൂടിയായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ മുഹാദ് നീ വിഷമിക്കണ്ട വേർപാടിന്റെ ദുഃഖം വേണ്ട ഇത് നീണ്ട സംഭവമാണ് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് നിന്റെ പ്രവർത്തനം കാരണം നിന്റെ ഭാവം കാരണം നിന്റെ ജീവിതം കാരണം നിന്റെ താഴത്ത് കാരണം പ്രബോധനം കാരണം ഒരാളെങ്കിലും സത്യമതമാകുന്ന ഇസ്ലാം പുൽകിയാൽ ദുന്യാവിലുള്ള സർവസത്തെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മഹത്തരം നിങ്ങളുടെ ദേവത്താണ് കേട്ടോ തങ്ങളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നിലക്കുള്ള ഒരു ഹൈറായ ചിന്ത മാത്രമേ ഇവിടെ കൂടിയ വിശ്വാസികൾ ഏതെങ്കിലും മോശപ്പെട്ട നിലക്ക് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നാം പറയുന്നു ലോണുമായി ഇൻട്രസ്റ്റുമായി ബട്ടിയുമായി പലിശയുമായി ആ പലിശയുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടരുത് 
പലിശയുമായി പലിശ തിന്നവൻ പലിശ തീറ്റിപ്പിക്കുന്നവൻ അതിന് എഴുതുന്നവൻ അതിന് സഹായിക്കുന്നവൻ അതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ അതുമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന മുഴു പ്രവർത്തനങ്ങളും കുല്ലഹും ഫിന്നാർ നരകത്തിലാണെന്ന് ഹബീബ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലിശ പാടില്ല മക്കളെ അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ലഹരി ഉപയോഗം അത് പൈശാചികമാണ് ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്തിന് ലഹരി ഉപയോഗക്കാരെക്കാൾ വെറുപ്പുള്ള മറ്റു പടപ്പുകളില്ല അതുകൊണ്ട് ലഹരി ഉപയോഗം അത് മുസ്ലിമിന് പറ്റില്ല അത് നിർത്തൽ ചെയ്യാൻ ഈ മജ്ലിസിൽ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പറയാറുണ്ട് ഇന്ന് വ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിന കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരിലും കഴിക്കാത്തവരിലും സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരിലും പഠിക്കുന്നവരിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിലും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരിലും ഉൾപ്പെടെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളും ഹറാമിന്റെ സ്നേഹങ്ങളും നിലനിർത്തി പോരുന്ന അത് ഏത് രൂപേണ അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷ ഹറാമായ ബന്ധമുണ്ടോ അത് കുല്ലും സിന കുല്ലുൻ ഹറാം അത് മുഴുവനും വ്യഭിചാരമാണ് അത് മുഴുവനും നിഷിദ്ധമാണ് ആ നിഷിദ്ധമായ വ്യഭിചാര പ്രവർത്തനം ഒരു മുസ്ലിമിൽ സംഭവിച്ചാൽ ഈ മാനവാഹു അവനിൽ നിന്ന് ആ സമയം മാറ്റിവെക്കും അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷ സ്നേഹം കൽബലുണ്ടോ കൽബ് സിനയിലാണ് ആ കൽബ് സിനയിലുള്ള സമയം ഈ മാനവാഹു അവനിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്നു ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മുള്ള സഹീൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് അതുകൊണ്ട് വ്യഭിചാരം തെറ്റാണ് മക്കളെ അത് പാടില്ല അത് ഈ മാൻ നഷ്ട നമ്മിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി അഴമാലുകളെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ആ വ്യഭിചാര പ്രവർത്തനം നമുക്ക് പറ്റൂല എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പരിഷ്കാരികളായിട്ട് സിനിമ നടിമാരുടെ സീരിയൽ നടിമാരുടെ ഫാൻസിയുടെ മൈലാജി ട്യൂബിന്റെ പിറകിലോടിയിട്ട് ഫാഷൻ പർദ്ദകളുടെ ആ പിറകിലോടിയിട്ട് നടക്കുന്ന പരിഷ്കാരി പെണ്ണുങ്ങളോട് നാം വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ മജ്ലിസുകളിൽ പായാറിലും മൂന്നാക്കലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ വിലക്കിയ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കാത്ത പരിശുദ്ധ ശരിയാത്ത അനുവദിക്കാത്ത ഒരു ഇടപെടലോ ഒരു വേഷവിധാനമോ ഒരു കൂടിക്കലരലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരം കഥ ആകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ വരെ ഒരറ്റ ആളും ആണും പെണ്ണും നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് ശക്തമായിട്ട് നാം പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഉമ്മവാപ്പന വർപ്പിക്കരുത് അത് ആയുസ് ചുരുങ്ങുന്ന വിഷയമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അമ്മ അലിന്തും അന്ന ഒക്കൂക്കൽ വാലിദൈന് യങ്കുസുല്ലാമാർ ഉമ്മാനയും വാപ്പാനയും പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽ ആയുസല്ലാഹു ചുരുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധരായ അയ്മത്ത് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹബീബായത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും ബഹുമാനം വളരെയധികം ആദരവോടെ ഗൗരവത്തോടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫല തകുല്ലഹുമാ ഉഫിൻ ചേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം പോലും അവരെ മനസ്സിന്റെ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അനക്കം ഒരു ചലനം പോലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടല്ല എന്ന ഖുർആാന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് അത് പാടല്ല എന്ന് ഈ സദസ്സിൽ അറിയിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി അയൽവാസികളുമായിട്ട് പണങ്ങരുത് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കരുത് അങ്ങനെ അഹങ്കാരികളാകരുത് നിസ്കാരം കള്ളാക്കരുത് പൂർവകാല മഹാന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കരുത് ഒരു പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും അകപ്പെടരുത് പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാകുന്ന യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അത് സുന്നത്ത് ജമാത്താണ് അത് അഹലു സുന്നയാണ് ആ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ അക്കീതയിൽ അടിയുറച്ച് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഉലമാന്റെ സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് തകുവ ചെയ്ത് ഹബീബിന്റെ മഹബത്തിലായിട്ട് ചെറിയ കാല ആയുസ് ചെലവഴിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ മജ്ലിസുകളിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദീനന്റെയും ദുന്യാവിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഹൈറാത്തുകളല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസകരമാകുന്ന അവസ്ഥയും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനകൾക്ക് ഒരമാവിന് വേദനജനകമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയും നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് സ്വീകാര്യമല്ല നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാലും പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാത്താകുന്ന യഥാർത്ഥ ആശയത്തിൽ നിന്ന് ഒരാണ് പോലും പിറകോട്ട് മാറാൻ 
നമുക്കത് പറ്റില്ല നമുക്കത് സഹിക്കില്ല പരിശുദ്ധ ദീനിന് നിരക്കാത്ത ഒരു വിഷയവും നമുക്ക് ഭൗതിക താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് വരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ഈ ലോകത്ത് ദൈവത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അമ്പിയാക്കളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഒന്നേക്കാൽ ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അമ്പിയാവ് ഈ ലോകത്ത് വന്ന് ഖാത്തിമുൻ നബിയിൻ മുഹമ്മദ് വസ്ല്ലാം അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു ഖുർആാൻ നൽകി ആ ഖുർആാന്റെ ബയാനാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതം വിശദീകരണം അവിടത്തെ ജീവിതം ആ ജീവിതം നേരിൽ കണ്ട് അത് ഉൾക്കൊണ്ട മഹാന്മാരായ ശിഷ്യന്മാർ അവരിൽ നിന്ന് ദീൻ ഉൾക്കൊണ്ട അയിമത്ത് അങ്ങനെ പാരമ്പര്യത്തോടുകൂടെ നമ്മിലേക്ക് കൈമാറി കിട്ടിയ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അത് സുന്നത്ത് ജമാത്താണ് ആ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് പ്രയാസകരമാകുന്ന ഒരു വിഷയവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയാ പറയാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എപ്പോഴും ഇനിയും പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുമ്മിനീങ്ങളെ മുമ്മിനാത്തുകളെ നമുക്ക് മരിക്കണം അൽ മൗത്തു ഹക്കുൻ മരണം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് സംഭവിക്കും ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വരുന്ന സമയം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയം എന്റെ ഡ്രൈവറുടെ ഡ്രൈവർക്ക് ഫോൺ വന്നു അവന്റെ ഭാര്യ മാതാവിന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഒളവട്ടൂരിലേക്ക് പോയപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ പരിപാടിയുടെ ശേഷം കയറാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഉപ്പയും ഉമ്മയും മരണപ്പെട്ട് ആ കുടുംബം പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസുമായി സഹകരിക്കുന്ന ഒലമാവിന്റെ സാധാത്തുക്കളുടെ ഇവിടത്തെ പ്രവർത്തകരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരെ എത്രയോ ആളുകൾ മൗത്തായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിന് അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ നമുക്കും മരിക്കണം ഏത് അഹങ്കാരവും നിൽക്കും ഏത് ഫിത്തനയും ഫസാദും നിൽക്കും എത്രയോ ആളുകൾ എത്രയോ ആളുകൾ ക്യാൻസർ അടക്കം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ദുരിതപ്പെടാണ് മജ്ജയിൽ വരെ ക്യാൻസർ വന്ന് അതിദാരുണമായി ഞാൻ പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല സ്വകാര്യ അവയവത്തിൽ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ട് വിർണപ്പെട്ട മുറിവുകളിൽ നിന്ന് പുഴുക്കൾ പുറത്തു വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട രോഗികളെ സാധുവായ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ നീ ശിവ നൽകണം റഹ്മാന് അങ്ങനെ മാരകമായ ഒരു ക്യാൻസറിന്റെ അംശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണോ പിന്നെ ഫിത്തൻ ഉണ്ടാക്കണോ പിന്നെ ഫസാദ് പറയണോ പിന്നെ കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കണോ പിന്നെ ആരോപണങ്ങൾ നടത്തണോ പിന്നെ കുപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തണോ പിന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്തണോ പിന്നെ ആരിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയണോ പിന്നെ തങ്ങന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തണോ പിന്നെ അഹങ്കാരിയാകണോ അസൂയപ്പെടണോ നിനക്ക് നിസ്കാരം കളാക്കാൻ നീ ഹറാമിലായിട്ട് ബ്ലൂ ഫിലിം നോക്കാൻ സിനിമ നോക്കാൻ മാപ്പിളപ്പാട്ട് നോക്കാൻ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മൗത്ത് അൽ മൗത്ത് ഹക്കുൻ മരണം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ മൗത്ത് നമുക്കുള്ള വരുമെന്ന ചിന്ത എപ്പോഴും വേണം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ നമുക്ക് വലയു അഹ്റല്ലാഹു നഫ്സൻ അവധി എത്തിയാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് റബ്ബ് പിന്തിപ്പിക്കൂല ഇവിടെ തമ്മാടിത്തരങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടി ശ്വാസമടങ്ങി കബറിലെത്തിയാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ധാരാളം സർപ്പങ്ങളെയാണ് പാമ്പുകളെയാണ് കബറിൽ അള്ളാഹു കൂട്ടിന് വെച്ചത് ഈ പാമ്പുകളെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പാമ്പുകളെ വിശേഷം തങ്ങൾ പറയാണ് ആ പാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പാമ്പങ്ങാനും തെറ്റുകാരായ ആളുകളെ കബറിൽ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ധാരാളം പാമ്പുകളെ റെഡിയാക്കി എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പാമ്പുകളുടെ വിഷത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ലോ നഫിൽ അറുത് മാ അമ്പത്തത്ത് ഹലിറോ ആ പാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാമ്പങ്ങാനും ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വന്നിട്ടൊന്ന് ഊതിയാൽ പിന്നെ മാ അമ്പത്തത്ത് ഹലിറോ പച്ചയായ ഒരു സാധനവും പിന്നെ ഭൂമി ലോകത്ത് മുളക്കൂല്ല അത്രയും ശക്തമായ വിഷപ്പാമ്പ് നാല് ഭാഗത്തൊട്ടിട്ട് കബറാകുന്ന ആ ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമ്മ ആരാബാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉമ്മനെ വിളിച്ച ഉമ്മ ഉമ്മനെ ഉമ്മ വരൂല ബാപ്പ എത്തൂല നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെത്തൂല സഹായത്തിന് ആരെയും കിട്ടൂല 
അവരുടെ സഹായത്തിന് അള്ള ചുമതലപ്പെടുത്തിയ നേതാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവരാണ് ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വസ്ല്ലം ആ തങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും സന്തോഷം ലഭിക്കണം എന്ന ഒരേ ഒരു ചിന്തയിലാണ് ഈ മൂന്നാക്കലിലടക്കം സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ സാധാത്തുക്കളുടെ ഒരുമാവിന്റെ മജിലിസുകളിൽ വിശ്വാസികൾ എത്തുന്നത് ഞാൻ സംസാരം ചുരുക്ക പാമ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ അയച്ച കഴിഞ്ഞ ബായാർ സ്വലാത്ത് മിനിഞ്ഞാന്നല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ല തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരുന്നു ബായാർ സ്വലാത്ത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ ബായാറിലും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തര മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് സ്വലാത്ത് പൂർത്തിയാക്കണം പതിനൊന്ന് മണി ഏകദേശം വൈകിയാൽ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് കുറച്ച് വൈകിയതാണ് ഇനി അത് ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോ പത്ത് മണിയോടുകൂടി എത്തിയാൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇൻഷാല്ല പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വരെ ആളാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആളുകളെ മാറ്റിയിട്ട് വരാനുള്ള പ്രയാസം അങ്ങനെ ഇന്ന് കുറച്ച് വൈകി ഇൻഷാല്ല അടുത്ത മജിലിസ് കുറച്ചും കൂടെ നേരത്താക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണീൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ സദസ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ബായാർ സ്വലാത്തിൻ്റെ ദിവസം ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ കയറിയപ്പോൾ എന്നോട് അഷറഫ് സാഹിദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞോട്ടോ പറയാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാഹിദി സമയം കുറവാ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളെ അങ്ങനെ അയാൾ എണീറ്റുന്നു അഷറഫ് സാഹിദി മള്ളൂർ അയാൾ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു കർണാടകയിൽ ഈ നോമ്പിൻ്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസം ഈ കഴിഞ്ഞ അയാളെ നാട്ടിൽ സിദ്ദീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വലിയ മൂർഖം പാമ്പ് കുത്തി പാമ്പ് കുത്തി വിഷം ശക്തമായി കയറി അയാൾ അവിടെ തന്നെ ബോധം കെട്ടു വീണു അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ താങ്ങിയെടുത്ത് മാംഗ്ലൂരിലെ കങ്കനടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഐ സി യുവിൽ കയറ്റി ദിവസങ്ങളോളം ഐ സി യുവിലായി ഡോക്ടർമാർ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു വലിയ പ്രയാസമായി കുടുംബത്തിന് ആ സമയത്താണ് നോമ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ മംഗലാപുരം മസ്ജിദ് തക്കവയിലെ പരിപാടി അന്ന് ജുമാക്ക് അവിടെയാണ് ജുമാൻ്റെ ശേഷമുള്ള പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ജുമാൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലെത്തി മെഹ്റാബിലിരിക്കുന്ന സമയം സഹദി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു പാമ്പ് കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാരെല്ലാം കൈവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഐ സി യുവിലാണ് അത്യാസന്ന നിലയിലാണ് പലവരും പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടോ വെറുതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടത്തുന്നതായിരിക്കും എന്ന അവസ്ഥയിൽ വരെ പറയുന്നവരുണ്ട് എന്തായാലും തങ്ങളൊന്ന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം മന്ത്രിച്ചേരാം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊടുത്തോളി ഞങ്ങൾ നോമ്പായതുകൊണ്ട് കുറേ നീണ്ട് യാത്ര ചെയ്തു വരികയാണ് ഇൻഷാല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹദി പറഞ്ഞു പറ്റൂല തങ്ങളെ എന്തായാലും പോയി കണ്ടേ പറ്റൂ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ അള്ള എന്തായാലും നമ്മൾ പരിപാടി കഴിയട്ട് നോക്കാം അങ്ങനെ ചുമ കഴിഞ്ഞ് വയലും ദയാലും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ കയറി നേരെ കങ്കനാടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഇറങ്ങി നാലാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ ഐ സി യുവിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞ് തങ്ങൾ മാത്രം വന്നാൽ മതി ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നാൽ പ്രയാസമാകുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിൽ പോയി കുറേ ആളുകളുള്ള രോഗികൾ അത്യാസന്ന നില നിലയിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ സുദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളുടെ പിതാവായി ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഓക്സിജനുള്ള ഒരു ഒരനക്കം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ ആ അവസ്ഥയിൽ ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലു തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ് മന്ത്രിച്ച് ഐ സി യുവിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഡോക്ടർമാരെല്ലാം കൈവിട്ട അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പതർ നിൽക്കുന്ന വേദനയോടെ എന്തു പറയും എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബം ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി വാഹനത്തിൽ കയറി ഞാൻ ആ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വലാത്തിന് ബയാറ് സ്വലാത്തിന് കൂടാൻ നെയ്ത്ത് ചെയ്തോ റസൂർലാനെ കൊണ്ട് അള്ള ഷിഫയാക്കും സഹദിയോട് പറഞ്ഞു ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവരും ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞു മന്ത്
കണ്ണു തുറക്കും എന്ന നിലക്ക് പറഞ്ഞു അത് ഉള്ളിലെത്തിയാൽ അലഹമില്ല ആ വെള്ളം ഡോക്ടർമാരോട് പറഞ്ഞ് അവരുടെ സമ്മതപ്രകാരം വയറ്റിലെത്തി കണ്ണു തുറന്ന രോഗി അങ്ങനെ റസൂലുല്ലാ ഹിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഷറഫ് കൊണ്ട് സുഖം പ്രാപിച്ച് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും തറാവിഹ് നിസ്കാരങ്ങളിലും മറ്റ് ജമായത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുകയും വളരെ സന്തോഷകരമായ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കിട്ടിയ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ മജ്ലിസിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്തിൽ ബായാറ് സ്വലാത്തിൽ ഈ സഹദി സദസ്സിനോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ ആ നിലക്ക് നിന്റെ ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹു വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തുകൾ മുഴു പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണല്ലോ സംസാരിക്കാത്തവർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നടക്കാത്തവർ നടന്നിട്ടുണ്ട് കേൾവിയില്ലാത്തവർക്ക് കേൾവി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞവർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ സുഹത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവയവങ്ങൾ മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞവർക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റാതെ നീ സുഖം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മന്ദബുദ്ധി ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞവർക്ക് മാറ്റിവെക്കാതെ നീ സുഖം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ രോഗങ്ങൾ നിന്റെ ഹബീബ് കാരണം സലാമത്തുകൾ ആഫിയത്തുകൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്ന് എത്തിപ്പെട്ട ഒരാളെയും നീ ഹായ്ബാക്കാതെ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ മിസ്കീൻമാരായ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടും കുറവുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളെ കണ്ട ആരും ഇവിടെ വരുന്നില്ല നിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വലാത്തിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് വരുന്നത് ആ സ്വലാത്ത് സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണെന്ന് പുതിയ മുഖങ്ങളുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് ഒന്നുകൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ പറയാണ് ശിഷ്യരായ ഉബയ്യുബിന് കൈബ്രോഹുവൻഹു സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി അനുമതി ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ തങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇത് ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനം ഹബീബിന്റെ മറുപടി മോനെ അതാ ചോദിച്ച സുഹാബി പറയുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിലെ മുഴു സമയവും ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തു ചെല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു ഹബീബായ തങ്ങൾ ശിഷ്യരോട് മറുപടി പറയാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ മോനെ ഉബയ്യേ നിന്റെ ദുന്യാവിലാഹ്റത്തിലെ സർവ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്കും സ്വലാത്ത് മതി മുഹമ്മദ് ആര് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അവരും തങ്ങളും വലിയ ബന്ധമാണെന്ന് കാല റസൂലുള്ളി അതുകൊണ്ട് വേണ്ടാത്ത സംസാരത്തിന് പകരം എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഫിത്തനയും ഫസാദും പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ആവുന്നത്ര സ്വലാത്ത് ചെല്ലിക്കൊ കാര്യം സാധിക്കും രോഗം സുഖപ്പെടും ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും വിജയികളിൽ പെടും അള്ളാഹു പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഞാൻ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു പതിനായിരങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബായാറ് സ്വലാത്ത് ഈ മാസം പത്തൊൻപതാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയാണ് നിങ്ങൾ വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വെട്ടിച്ചറ മജുമായുടെ നമ്മുടെ പരിപാടി എട്ടാം തീയതിയാണ് എത്തിപ്പെടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഇർഷാദിയെ കൊളത്തൂർ ഇർഷാദിയെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള അഹല സുന്നയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ സാധാത്തുക്കളുടെ ഒലമാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന സർവ മജ്ലിസുകളിലും സംബന്ധിക്കാനും സഹായിക്കാനും സഹകരിക്കാനും എത്തിപ്പെടാനും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നമ്മുടെ ദുന്യാവിന്റെ അഹ്റത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ വഴികളാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് അടുത്ത നമ്മുടെ മൂന്നാക്കൽ സ്വലാത്ത് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് എന്നുകൂടെ അറിയിച്ച് ആണും പെണ്ണും ഇടകരുതുന്ന വിഷയം നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മുടെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകരുത് പരിഷ്കാരികളായിട്ട് ഒരറ്റ പെണ്ണും നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് വരരുത് നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ആവശ്യമല്ല അള്ളാഹു ഞമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം അസ്തോഫിറുള്ള